听众在微信里，在这个屏幕里留言，就是要我们要提示一下材质啊，材质好，那我们接着注意一下。好，那这个方桌也是黄花梨的，这件东西呢，其实我在一七年的时候就见过这件东西，因为当时它有一个特殊的地方，它有一个刻款是崇祯二年的刻款，刻款在它的这个穿戴上面，所以记忆还是比较深的。那这么多年下来，它其实这个还是保持了它的一个。原状态的一个皮原始的一个皮革状态和当年，就是还是还是这个都没动。那它这个方桌呢，和常规的比啊，它就有一些它特殊的一些设计在里面。首先呢，它这个束腰比一般的略高一点点，然后中间它有一个笔管式的开光，然后这个笔管式的开光边上有一个非常高挺的一圈阳线，慢慢的往中间汇合，汇合了以后。它交织缠绕在一起，做一个翻转，形成了一个灵芝的一个云头。那这个设计是，这个线的盘绕是非常的别致的，也是在其他的方桌里面所没有的，所以这也是它的一个点睛之笔吧。然后我们再看这个方桌它的其他的造型特征，比如说它的这个顶牙的这个罗锅特别的高。和一般的也不太一样，一般来说都没这么高。这个可能和它的整个尺寸也有关系。我们说这个方桌，它这件是八十八，还是根据它整个的比例来的。它需要这么高挑，就是有一这么一个高拱的一个罗锅撑，这样子相对来说是比较的协调。这样的话，腿部活动的空间也就更大。对，嗯。然后整个它这个马蹄。也是相对来说比较高挑一点，对，和整体是相协调的。然后这个款，大家可以看一下，我找了一个当时一七年的一个原始照片，可以对比一下在上面。然后那个款式我们就就不翻了，在那个图上大家看一眼，反正跟我当时一七年现在是一样的，就是这么一个刻款。家具的刀刻款还是比较少的，其实故宫就有一个铁犁的一个大案子，上面也有崇祯年的款，所以。这个款式还是比较难得。好，嗯、那我们来看碎杏草堂主人他藏的两件，呃，紫檀的，呃，这个，呃，嗯、乾隆宫的一个宫廷的一个器运的两件木器吧。啊，这个呢，首先这个品类比较少，这是一个宫扇架，就这个东西原来是放在宝座两边插一个宫扇用的，所以在外面其实不太多见。然后这个东西呢。这这一对儿宫扇架呢，它这个造型我们可以看到，它是非常典型的。我们可以看一下这个局部，这个是葵凤纹。然后我找了一些资料，大家可以对比一下，就是这个葵凤纹，它这个凤头的这个特征和清宫秋藏的条案上是非常的相似的。你看，它也是基本上头像一个鹦鹉，然后上面有一个呃云头的一个冠，然后。凤眼的边上有一个云纹勾勒，如意的如意状的耳朵，然后有一束这个头发。我们可以和这个清宫旧藏的这个平头案做一个对比，其实非常的类似，就是可以看到是就是有相似之处吧。然后还有一张案子，我找了一个就是有挡板的，也是清宫旧藏，那个平头案就更长一点尺寸。大家可以看到呢，那个整个葵凤的造型和这个相比。这两件都是吧，就这个宫扇架的整个雕刻，它会更精湛一点。它虽然是平面的，但是它又有那么点，因为透雕的缘故，有点这么有点圆雕的意思吧。整个层次啊，微细微的层次还是做得非常的高妙的。而且大家可以看一下中间这个莲花，你看，其实每一片，它这个整个，我看实物非常清楚啊，整个这个边叶子边缘的这个翻转。整个厚度的层次，其实是感觉是非常好的，非常立体。这个东西做的，中间是一个孔，这个就是原来放宫扇的地方。从这个上面插一个宫扇下去，然后下面其实是一个方榫，方的一个榫头的一个结构，可以固定住它。然后呢，它这个整个设计也是比较巧妙。我们正面看到它是一个吃凤的纹的一个形状，这是尾巴抵在下面，整个侧面。它的这个，把它的两个翅膀、羽毛和它的身体做一个十字交叉状的这么一个结构
，这样就非常牢固，它就比较结构度上来说，它非常的稳固，而且我们看它这个整个翅膀的雕刻，它非常的，这就是非常到位的紫檀弓，非常的生动，然后雕的非常利落，然后它整个东西呢又分成两，其实是两个部分，上面是架子，下面是一个底托，底托也是非常典型的这种。非常很丰富的宫廷家具的一个造造型吧，下面一圈栏杆有小立柱啊，然后树腰，树腰上面是那种卷草纹，上下这个呼应的，养和的这个连瓣吧，然后下面回纹的，中间这个回纹型的这个如意的这个云头，包括它的小撇足都是很丰富，其实它就是还是非常耐看的，它有很多。清代家具，特别是宫廷家具，它还是有非常多的装饰性的因素把它组合在一起，它这是非常，这个也是很难得的，我觉得一对藏品吧。就就我这边看起来，我觉得就是有玉雕的，嗯、有玉雕的感觉。对，有玉雕工的感觉。哎，是非常明显。嗯，是的。那我们这这几天玉山也是接待了这个这个几批这个国外、嗯、国外友人、啊。嗯。他们看到这对宫扇架的时候，他们说：“哦，这是用来放帽子的吗？”对。啊，是是。所以我，我我我也是觉得这个，呃，家具的用途可能也是随着人们这个生活的变化哈、啊，生活方式的更新，它可能也能找到这个新的变化，就是如何让这个古代古古典家具来融入现在人的这种生活呢？四叔老师有什么？呃，是的，其实说，其实我们现以前比较传统的，觉得我收藏这个古典家具，就是我如果要么收明式的，不收清式的，或者我专收宫廷，或者我要收这个宫扇架，我得有宝座才才才需要这个东西。其实我们可。现在收藏这个问题，其实艺术品是给我们。点亮我们的生活是为了，其实这现在我们把这些艺术品用在我们生活当中，可以一些比较当代的一些形式去展示它。就像这个一对宫扇架，其实呢，它呢就像一件雕塑一样，雕工又非常好。我们如果现在用在现在的生活当中，其实可以做一个架子，就像我们这个展台一样，把它托起来。但你的材质可以。呃，当代一点，你可以用一个大理石的也好，亚克力的也好，把它承托起来，然后中间它刚好可以插一个杆子，你可以做一个，你可以设计一个当代一点的一个灯的造型，然后就等于又是一个雕塑，又是一个食用器，或者说你可以把它整个加上中间一个棍子，上面做成一个托盘的形式，这就是靠你这种。你想要的跟设计师去沟通，有你能符合当代使用情景的这么一个，呃，功能性吧，赋予它在当代生活中可以赋予它一个新的一种使用方式。所以说，我们还是收藏家具，还是打开思路。现在就是你可以去让以前的古代家具融入你的生活，你也可以其实现在混搭也非常好，你可以放一两件点缀一下也好，你把以前的这个家具把它怎么把它。换一种方式呈现都好，都可以大家来尝试。对我们说到这儿也是也是希望大家呢，就是嗯大胆的去用它。对啊，不要去不要觉得它的价格很昂贵，然后就就是不敢去使用它啊。对，方桌也是供在那里啊，其实大胆的使用它就好。对，所以我们这个其实家具跟其他的板块稍稍不一样一点，我们这个有它的使用功能。是，有些东西可能你得小心翼翼地锁在保险柜里。其实家具你可以大胆放心地在你的空间当中陈设。其而且明式家具其实在各种风格，不管是古典的也好，当代的也好，这种北欧的，包括其实那种法式的、美式的，它都可以非常好的融入，其实都都能融进去。对。那呃，古典家中国古典家具呢，我们有句话叫“聚是一团火，散是满天星”对。对对，它散入千家万户，它就会成为一个亮点。是的啊，那我们这一件啊，必须要介绍一下材质，是吧？对，说刚才那一件那个，我们都说最后两件是在这个专场，两件是那个宫廷器，那一件呢是紫檀的，这个呢是叫做光狼木，这个呢在清宫档案里也叫广狼木，这是大家。非常在现在生活中，比如说新家具，几乎没有人能涉及到这个材料，它是比较少的。它这个呢是多材料复合相结合做的一件家具。首先，这个家具它肯定有一个木胎在里面。这个木胎呢，我们因为它
，稳定性非常好。它现在也没起翘什么地方，我们也实在看不到。但是估计来说，它这个不变形这个状态，感觉它这个手感也不是特别轻，应该不是杉木，应该还是一个楠木胎。楠木胎，然后它整个外面给它所有的平面都贴了这个光朗木。这光朗木是一种，其实是一种棕榈树的一种。它这个材质，这个整个。断面啊，这个整个剖面还是看上去有点像竹子。其实很多人会跟它搞混，包括以前那种故宫的一些家具写那个宗族的，其实现在大家在探讨，觉得也可能会有误，因为这种材料确实生活当中现在已经看不到了，没有人使用它，它特别容易搞混。这个是光朗木，然后在它的整体贴了光朗木之后。它的所有的边缘，它就贴了收口的地方贴了一圈黄花梨，等于说等于上一个收边也好，描边也好，所有的边缘都有。然后我们可以看一下这个牙头，我们可以看一下这个位置，这个整整体的它是一个呃光朗木的一个大的大型，然后边缘你看勾勒出这个，用整个黄花梨给它勾出整个。这么一个造型，其实这这么多，我现在手指的这些，它是一整块黄花梨给它雕刻，只取这么波折的一个边缘，其实非常奢侈，很费料、嗯。这个也只有，呃，不计工本的这个，我觉得这就是乾隆时乾隆时期比较典型的这种，就是我追求极致的一个做法吧。对，任性六十年，<笑>任性六十年、嗯。然后我们可以看一下，我找了两个参考图，大家看一下，有一个精工旧藏的一个。宗族的一个回文案，大家可以看一下，它也是中间是这个，从我们的现在的眼光看，这个应该也是光朗木，然后边上是木头的这个回文这个造型，然后下面这个还有一张，我们看一下这个有一个清宫旧藏的黄花梨嵌乌木的一个条案，它其实虽然说它不是一个呃这种。光朗木的材质，但是它其实它的整个工艺是相似的，它的外面整个是整体是黄花梨，然后外面就整个边缘线它勾了一圈乌木，大家可以看一下它这个工艺，其实也是非常类似的。然后第三件呢是一个宗族的一个绳纹的一个案子，这件案子也是中间是这个光朗木或者是宗族的材质，然后边上是木材的，我们可以看到这些工艺。清宫旧藏的故宫藏的这家具和这件非常的一致，非常的相近，而且这种东西其实民间特别少，它不太会有这么大的人力、物力、财力去执着的这么苛刻的去制作这么一件家具。然后其实我们还再看一下，我找了两个图例，大家可以看一下，还有一个紫檀卷云纹的抗案和一个。竹黄嵌楠木的一个云纹的抗案，就大家可以对比着这个牙头看一下。虽然刚才看了这个五个案子啊，每个牙头都和这个不是一模一样的，但是我们说看东西看一个它的气息，它的气息是一致的，它的设计理念是一一致的，它就是乾隆时期那种特别规矩，呃，造型做的规规矩矩的，然后。要把东西做到极致，然后造型的这种特点都也非常一致的，可以看出，都是同时期的一个宫廷家具吧，比较典型的。然后我们再来看一下整个案面，我们可以看一下刚才有一个有一张案子，它也有一个案面的一个参考图，其实和这一件那件是故宫的，和这件是一致的。它其实整个边上一圈是光朗木。然后中间这个是深色的，是紫檀；浅色的是黄花梨。他用紫檀和黄花梨百纳镶嵌成一个一个万字纹吧，这个万字不到头的这么一个景地，整个就是还是非常漂亮、非常华丽的。然后孟老师，我们也是找到了一个一九四四年。呃，艾克的中国花梨烤的一个黑白照片，呃，我们从图片上看，觉得比例呀、啊，嗯、呃，会不会是同一只呢，还是一对呢？嗯、呃，这个这件东西呢，我们都也是大家都探讨了一下。首先，这个中国花梨家具图考上的这一件呢，呃，它材质标的也是竹子，但是我也说了这个问题呢。
故宫现在的专家朋友，大家在一起探讨，觉得嗯，现在还是有标错的可能，在当时广郎木可能也是大家不认知的，所以说首先材质上很很难判定是同一种，而且据我的经验看，其实宗族还真很难找到这么大平面的一个材料，一般来说竹子它。是圆的，它要取料的话，很难有这么宽的，比如说十公分、八公分这么宽的平面来说，确实比较难。然后呢，这一件家具，花里土烤上这件和这件的区别呢，呃，尺寸不太一样，它的那个长度会比这个长大概几公分，宽度宽几公分，然后主要是高度上，它会比这个高五点，呃，这一件会比那件高五点五厘米。但是我们刚才就是看了很多图录啊，我我们找了一些类似的，就是类似工艺的这几张案子，我们可以看在清代中期，从一米多到两米多的案子，其实它有个规律，它的最矮的尺寸也要八十四点五，最高的要八十九点几，所以上来说，这个青石家具其实说是不是有那么矮的八十公分的，我们就是值得商榷。然后还有一个我们不能判定的，因为它是这个广郎木的，所以和这个刮花梨家具土烤上它没有木纹可对。但是根据我们的比例来看，我觉得有很大概率应该是同一张，因为我们说这个长宽尺寸差一点你感觉不到，但是一个一件家具一个案子如果高度差了五公分，这个比例会差非常多，整个它牙头和整体的感觉会相差非常大这个比例，所以我们也。觉得不排除当时是有一种测量的一些有一些呃记录，或者有一些误差在里面，或者记错了，或者是一个什么遗失啦尺寸，所以我们觉得大概率就是说这这两件东西还是有是同一件的可能性。而且呢，我们可以翻过来看一下这个这件案子的底面，它这个。条案啊，整个底面它都是一个非常好的一个红漆的一个状态，非常的完整。它的底漆红漆非常的完整，它一个是整个它暗面下面的这个红漆牙板的红漆，还有一个我们就证明它是原装的。我们可以看到这个牙板的整个牙头的侧面，还要最重要的一点是这个案子的这个下面。我们这个托尼的下面这个红漆残存的红漆还在，所以说这个东西都是还是当时是一个原装原套非常难得的东西。然后刚好翻起来，我们看一下这个结构啊，它这个整个托尼它是一个光朗木的材质，一个一个拼起来的。然后上面它的这个收口，你看整个一条边，整个是黄花梨的，整个这些线条也都是黄花梨的，非常的工艺非常的复杂。好，谢谢。然后，所以说总结一点，这些多材料综合加在一起的这个家具，其实这样的宫廷家具，比一件单纯的紫檀的或者黄花梨的家具要难得，因为它要多种材料，它的工艺又复杂。如果说一个通通俗易懂的，可能如果一件相当于如果是官窑的话，那紫檀家具、黄花梨家具，一个清代家具，可能就是个单色釉或者是一个青花，那这样的。带镶嵌的包镶带镶嵌的这么复杂工艺的，那可能就是官窑上就是斗彩了，工艺会更复杂一点。是，我们也建议，我们是进入了《逍遥作二》，中国古。